，大家好，欢迎回到我的频道。今天向大家演示一下摩根大通的信用卡如何去申请，如何去激活，如何去进行初始设置，包括网银设置、手机银行设置，还有电子支付 Apple Pay 的设置。那我们开始吧。呃，我们经常说中国工商银行是宇宙行。其实这只是在中国说说罢了啊！放眼全球，真正的宇宙行其实是摩根大通。在全球银行的市值排名中，摩根大通的总市值是四千八百七十二亿美元，而中国工商银行只有三千四百五十二亿美元。在美国国内排名第二的美国银行，它的市值也只有三千两百五十三亿美元。摩根大通的市值基本上是排名第二的美国银行的一点五倍左右。摩根大通实际上是通过一系列的收购，不断的壮大自己的资产啊，比如说摩根大通先后在2004年收购了芝加哥第一银行， 2 0 0 8年收购了华盛顿互惠银行，还有著名的投资银行贝尔斯登。在2023年美国银行业的危机中，摩根大通又收购了美国第一共和银行。通过这一系列的收购，摩根大通的市值和资产不断的膨胀，也巩固了自己作为宇宙第一行的地位。作为宇宙第一行的摩根大通，它所发行的信用卡也给我们提供了非常丰厚的奖励。啊、呃，比如说我这次向大家介绍的美国摩根大通的 Freedom 卡，在开卡三个月内消费五百美元，就可以直接获得两百美元的返现。其他比较高级别的信用卡开卡奖励可以达到十万积分左右，可以轻松兑换中美往返的商务舱机票。另外，我们使用摩根大通的信用卡来进行消费，也会累积点数。这个点数我们可以用来兑换航空机票和酒店，而且点数的价值远远超过其他信用卡。啊，摩根大通的信用卡如此好用，它的申请门槛对于我们非美国人来说，其实也还是有点高的啊，但并不是无法推导的啊。比如说，我本个月就顺利的申请下来了摩根大通的 Freedom 信用卡啊。那么，申请摩根大通的信用卡需要准备什么资料呢？啊，首先申请摩根大通的信用卡，我建议至少要有半年的美国信用记录。啊，关于如何积累美国的信用记录，最简单的方法就是大家可以先从押金信用卡开始。申请押金信用卡相对而言比较简单，啊，具体大家可以参考我之前做的视频教程。啊，等我们使用押金信用卡大约半年之后，我们就有了美国的信用记录，然后再来申请其他银行的信用卡。而申请押金信用卡的一个前提是，我们必须要有美国的数字移民套餐。美国的数字移民套餐是我提出的一个概念，它主要包括啊、呃、美国手机号码用于接收银行的短信验证码，啊、呃、美国私人地址用于接收银行卡，啊、呃、美国个人税号 ITN 用作身份证明文件代替美国社会安全号码 SSN， 啊、呃、美国独立 IP 用于模拟美国环境申请信用卡。那关于美国数字移民套餐内的几项内容如何去申请，我之前都做过详细的教程，大家可以直接点击视频右上角的链接了解，也可以直接点击视频下面的链接联系我代理申请。啊，我这次申请的摩根大通的信用卡，啊，是在我差不多有了一年的信用记录之后才申请通过的，啊，大家可以作为参考。啊，当我们差不多有了半年到一年的信用记录之后，我们就可以到摩根大通的官网来申请它的信用卡了。摩根大通的信用卡申请有一个不成文的规定，也就是说，如果在两年的时间内申请超过五张信用卡的话，当然也包括其他银行的信用卡啊，那么摩根大通的信用卡的申请是百分百不会通过的啊。所以说，如果大家有了美国的信用记录之后，优先考虑去申请摩根大通的信用卡啊。我这次申请信用卡的时候，我是已经有了四张其他银行的信用卡，然后就抓住了第五张的尾巴，申请到了摩根大通的信用卡啊。所以说，当大家有了美国信用记录之后，优先考虑去申请摩根大通的信用卡。啊，另外，在申请美国信用卡之前，我们必须要有一个美国银行的支票账户，呃，可以是实体的银行啊、呃，比如说是像 B O A 花旗或者美国的华美银行啊、呃，或者说是券商提供的呃支票账户。呃，像是呃富达基金或者说是嘉信理财都提供了一个支票账户啊、呃，或者是门槛很低的虚拟网络银行提供的支票账户啊、呃，都是可以的啊、呃。只要拥有支票账户之后，我们才可以给美国的信用卡还款啊、呃。否则，即使我们成功申请到了信用卡，无法还款的话，就无法持续的使用信用卡。啊，准备好了上述资料之后，就可以跟随我下面的教程申请摩根大通的信用卡了
，我们首先来到摩根大通的官网啊，因为我们是要申请信用卡，所以我们点击上方的信用卡，选择个人信用卡。这里列出了一些信用卡的列表啊，不同的信用卡有不同的申请难度和信用记录要求，建议新手优先申请它的 Freedom 系列。例如，第一个选项是 Freedom Unlimited， 我们可以看到它的申请奖励是在三个月内消费五百美元就可以获得两百美元的现金返还，呃，此外每笔消费都可以获得百分之一点五的返现，在餐馆和旅行消费时可以获得百分之三和百分之五的返现。而第二个选项是我这次申请的卡片，同样在三个月内消费五百美元，会有两百美元的现金返还。呃，它的优点是每个季度特定的类别有百分之五返现的优惠，而且没有年费。新手建议申请这两张信用卡啊、呃，如果说你有了半年的美国信用记录，通过率还是非常高的啊、呃。但是像下面的这些卡片，申请难度会有一些。啊，建议先持有摩根大通的其他信用卡，使用半年以上的时间，啊，再去申请这些要求比较高的信用卡。我这次就演示一下 Freedom 卡的申请，我们点击立刻申请，在申请界面，我们再确认一下卡片的权益，然后输入个人信息。啊，我们在这边输入个人信息，全部都是要用英文的，输入自己的名字，比如说我叫张三，我就在这里输入三张。输入生日，然后社会安全号码或者 S N 的选项中，我们选择下面的个人税号，也就是 I T N， 在这里输入自己的 I T N 号码，下面选择美国国内的地址，然后输入自己申请的一个美国地址。啊，我这边的美国地址用的是 N Time Mail Box 这家服务商，我已经使用了快三年的时间了，整体的服务还是非常不错的。感兴趣的小伙伴可以直接点击视频下面的链接跳转申请，在邮箱和美国手机号码的选项中输入自己的信息，下面选择自己的住房类型，我选择出租，填写一个月大概的花费的金额，例如我填写一千，大家可以根据自己的需求填写，雇佣状态选择已雇佣，然后填写总共的收入。不要填写太高，填写太高的话，银行可能会要求提供收入证明。啊、呃，填写五到十万左右是一个正常的水平。接下来点击无纸化选项为是，是否添加其他共同持有人？选择不是。是否需要进行信用卡余额的转移？我选择不需要。下面阅读条款，并点击继续确定。接下来系统就会进行实时的审核，主要是拉取我们的美国信用记录。提交完成之后会有三种结果，第一种就是现在页面显示的情况，无法批准申请；第二种情况就是秒批，直接提示我们的信用卡已经批准，我们直接等待收卡就可以了。啊，但是这种情况就要信用记录非常好，对于我们这样的不是美国的居民，而且是第一次申请的情况，大部分情况都会出现第三种情况，也就是审核中。如果是审核中的状态，同样我们的邮箱会收到通知，摩根大通已经收到了我们的申请，就会尽快联系我们处理。但实际上，我们不要一直傻等着，摩根大通是不会主动联系我们的。在我们收到申请电子邮件的同时，摩根大通会寄送一封实体的信件到我们的美国地址。当我们收到这个实体信件之后，就可以开始进一步下一步的操作了。在我们收到的实体信件上面会有一个处理的编号，接下来我们需要拨打摩根大通的客服电话核对我们的申请啊。其实这个地方是一个难点，因为摩根大通只有英文的客服，如果屏幕面前的小伙伴英文不太好的话，可能会遇到困难。那、啊、这个时候的话，我们可以考虑寻找电话翻译服务，在淘宝上搜索电话翻译服务或者英文电话翻译，就会找到很多提供这样服务的商家。我们拨通客服电话之后，提供信件上面的处理编号，然后与客服核对自己的个人信息。因为我们是用 I T N 申请的，一般情况下客服都会要求我们补充资料，会给我们发送一封电子邮件，上面有链接可以上传个人资料。这点和 Capital One 信用卡的申请是一样的。呃，我收到的邮件一共是需要提供三个文件，分别是 S S N 的扫描件、出生证明的扫描件以及地址证明。啊，关于这三个证件需要提供哪些文件，在邮件中也有一个表格进行说明。例如说 ，S S N 的扫描件，我们是使用 I T N 申请的，所以说需要提供 I T N 的实体信件、照片或者扫描件。呃，出生日期的话，我们可以直接提供护照。第三个是地址证明，我这边上传了两个文件。一个是其他银行的账单，上面有我的美国地址啊；第二个是 I T N 实体信件的封面，上面也有我的美国地址啊。主要是考虑到银行账单可能不会被摩根大通接受，但是 I S 的文件肯定是可以被接收的。接下来我们点击上传文件，在这里输入自己 I T N 的后四位，点击同意。
并在页面上上传文件啊。由于我已经上传过了，所以说没有显示上传的按钮。点击过后，我们需要分别上传邮件要求提供的三个文件。啊，上传完成之后，大概等待一到两个小时。啊，文件到达审核中心之后，我们再给客服打电话，他们就会看到我们上传的文件并进行审核。呃、啊，通常情况下，审核结果可以实时显示。啊，如果没有通过审核的话，建议六个月之后再进行申请。啊，如果说通过了审核，摩根大通就会发送一封邮件，告诉我们申请已经获批。同时，我们也可以看到自己信用卡卡号的后四位了。而、啊、批准之后，我们就可以拨打摩根大通的电话。话通过自助语音查询已经批准的信用卡的额度，大概五到七个工作日之后，我们的美国地址就会收到寄来的信用卡。等收到信用卡之后，我们就可以进行下一步的操作，注册摩根大通的网银激活卡片，并开始使用。下面是收到卡片之后的操作。啊，我们现在来到摩根大通官网的首页，点击右边的登录界面下面的注册账户，在这个页面需要完成三个步骤，首先是准备好我们的社会安全号码 SSN 或者 ITM， 第二步是需要准备银行卡的信息，第三步是准备申请时填写的邮箱和电话号码，在下面选择个人账户，输入信用卡卡号，然后输入 SSN 号码，设置一个登录用户名，点击下一步，啊，但是会出现错误的提示。尽管上面写着可以用 ITN， 但实际操作中填 ITN 就会出错。那在这种情况下，我们选择一下下面没有 SN 的选项，然后同样输入卡号、生日和用户名，点击下一步。提示让我们输入 SSN， 呃，但我们刚才已经输入了 SSN， 又出现了错误的提示，这就陷入了一个死循环。那么要怎么样才能注册网银呢？啊，实际上我们需要拨打摩根大通的客服电话，要求人工帮助我们设置网银。我们可以直接拨打卡片背面的客服电话，告知客服，由于没有 SSN， 我没有办法注册网银，让客服帮助我们注册。客服会核对我们的基本信息，并发送一个验证码到我们的手机号码。通过验证之后，告诉客服我们想要设置的网银的用户名。接下来，客服就会在电话中告诉我们一个临时的登录密码。那在这个时候，不要挂断电话，直接回到摩根大通的首页进行登录操作，输入我们告诉客服的用户名，然后输入客服告诉我们的临时密码。输入完成之后，点击登录，系统会跳转一个页面，让我们设置新的密码。我们设置好新的密码之后，就可以顺利登录网银了。啊，当我们能够顺利登录网银之后，再挂断电话。啊，要不然的话，如果出现问题，还要重新再拨打电话，更加的麻烦。网银注册成功登录之后，我们的卡片就可以正常使用了，不需要特意的去进行手动激活卡片。呃，接下来向大家演示一些常规的网银的设置和操作。呃，首先在首页上我们可以看到有个百分之五的现金返还，这个是需要我们手动激活的。我们点击激活并跳转到相应的页面，然后点击现在激活即可。啊，本季度的返现主要是适用在美国加油或者电动车充电，啊，对于美国以外的用户是用不到的。接下来我们可以进行一些设置，点击更多，然后查看账户的详情，包括我们的信用额度、已使用的金额和已经返还的金额。此外，我们还可以设置自动还款，建议所有的小伙伴都进行设置。先同意协议，然后点击激活服务，然后输入我们想要绑定的银行账户啊。如果说列表没有我们想要的银行，可以手动输入 AB 号码和账户号码，再设置一个账户的别称。点击下一步后，我们就会可以看到绑定成功了。选择自动支付的金额，我们选择账单金额，然后点击设置自动还款，就可以看到设置成功了。啊，在这里需要注意的是，与之前介绍的花旗和美国运通不同，摩根大通的自动还款默认是在最后还款日扣款。啊，如果最后还款日是周末，就会在周五进行自动扣款。啊，在链接的账户部分这里，我们可以将其他银行和券商的账户链接到这个界面，这样就可以方便的管理所有的资产。此外，在右上角的个人资料，我们可以修改美国的地址、手机号码和电子邮箱。建议新开的账户不要频繁修改信息，否则很容易触发风控。接下来就是账户的设置，我们可以设置无纸化的选项，包括所有的账单和税表都通过电子邮件接收。然后是短信的选项以及通知的选项，可以设置账户的通知类型。啊、呃，我这里暂时不设置了，因为后面我会使用手机银行来接收通知。总的来说，摩根大通的网银操作很简单，主要是一些基本的设置。接下来，我向大家演示手机银行的注册和设置。啊，同样的手机银行不需要我们额外进行注册
，我们直接用网银的用户名和密码进行登录就可以了。输入用户名和密码，接下来接收一下验证码，再次输入自己的密码，然后打开 Face ID， 就可以看到已经登录成功了，非常的简单。在首页的话，我们可以看到自己所有账户的一些信息，除了信用卡之外，如果说有摩根大通的支票账户，还有储蓄账户，也会在这里进行一个展示。下面的一些功能，如果说不是在美国的小伙伴大部分是用不到的，我这边就不进行介绍了。啊，一个关键是我们可以点击账户，然后点击右上角的图标。然后去进行一些个人资料的设置，非常推荐大家设置的就是通知。这样的话，如果我们账户有任何消费或者变动的话，都能第一时间接到通知，避免盗刷。我们可以点击这里的管理通知。管理通知主要有三个部分，首先是安全通知，我们可以把这里所有的通知都给勾上。然后通知的方式建议大家去选择推送。这样的话，通过手机 APP 来进行推送，可以实时得到消息。呃，其他的话，大家可以都进行一个勾选。好，接下来的话，第二个就是信用卡的通知。信用卡的通知主要分为三个部分，首先是余额，还有消费的通知；第二个是支付的通知；第三个是安全的通知。啊，我这边的话是全部把它们都打开了。然后通知全部都是选择的是 push， 也就是手机 APP 进行一个推送，然后点击保存就可以了，非常的简单的设置，大家自己去打开就可以了。同样的，摩根大通的信用卡也可以添加到 Apple Pay， 我们直接在 Apple Pay 里面输入这些卡片的信息就可以去添加成功了。添加成功之后就可以进行一个正常的线下付款，不需要收到实体卡也可以去正常的使用。以上就是摩根大通信用卡的申请以及网银注册、手机 APP 设置、Apple Pay 的设置。呃，总结起来看，摩根大通信用卡的申请一个一共是有两个难点。呃，首先第一个难点就是我们必须要有百年以上的美国信用记录，这个是最困难的地方，也是需要花费时间最久的地方。关于这一步的话，我之前也做过非常多的视频教程，关于如何去申请美国数字移民套餐，如何去申请押金信用卡，如何去积累美国的信用记录，呃，这些的话有非常详细的教程，大家可以到我的频道直接搜索相关的关键词来进行查看。然后第二个难点就是我们在申请的时候必须要拨打客服电话，客服的话也是只有英文的。这个时候的话，我们可以去淘宝上找一些电话翻译的服务，让他们代替我们去打电话解决这些问题。啊，当然有的小伙伴如果担心安全问题的话，那么我的建议就是学好英语，自己打电话给客服。以上就是摩根大通信用卡的申请的简单的教程。如果大家有任何问题，欢迎在视频下面留言，我看到会第一时间回复大家。啊，如果说大家想要办理美国的数字移民套餐，也欢迎通过视频下面的联系方式找我咨询，或者直接点击链接跳转到我的官方网站来了解相关的教程。呃、啊，如果大家觉得本期视频还不错的话，别忘了点赞分享。也别忘了订阅我的频道，点开小铃铛，这样就能第一时间收到我视频更新的通知啦。那我们下期再见。